మరో ప్రశ్న ఈమెయిల్ ద్వారా వచ్చిందండి తేజస్విని పంపించారు నాగదోషం అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు పాములు ఇంట్లోకి వస్తే తొందరపడి వాడిని చంపేయటం అనవసరంగా ఇప్పుడు జంతు హింస ఏ జంతు హింస చేయకూడదు అందులో సర్పాలు దేవతా స్వరూపాలు కనుక అవి ఏదో పొరపాటున దారి తప్పో లేక అనుగ్రహించడానికి ఇంట్లోకి వస్తే మనకి ఏ హాని చేయకపోయినా కనిపించగానే చంపేయటం ఒక అలవాటు పాము అలా పాముల్ని వచ్చి రావడంతో చంపేసిన జంటగా పాములు సహజంగా పొలాల్లో కానీ ఇళ్లలో కానీ అప్పుడప్పుడు విహరిస్తాయి అసలు రతిక్రీడలో ఉన్న ఏ జంతువుని చంపకూడదని శాస్త్రం పాండు మహారాజు గారు వేటకెళ్ళాడు అక్కడ ఒక ఆడలేడి మొగలేడి రతిక్రీడలో ఉండగా తొందరపడి కొట్టి చంపేశాడు ఆ జంటగా ఉన్న లేళ్ళు కిందముడనే ఋషి అతని పత్ని వాళ్ళు అసలు రూపాలు ధరించి మూర్ఖుడా నీకు తెలియంది ఏముంది రతిక్రీడలో ఉన్న ఏ జంతువుని చంపకూడదు వేటగాడు కూడా పశ్చిమ వసం తినే కిరాతకుడు కూడా ఈ పాపం చేయడు నువ్వు మమ్మల్ని చంపావు గనక నీ భార్యని కామంతో ముట్టుకోగానే చచ్చిపోతావు అని చూపించాడు దాంతో పాండురాజు గారి చివరికి మాద్రిని పట్టుకుని చచ్చిపోయాడు కాబట్టి శాస్త్ర ప్రకారం కూడా జంటగా పాములు విహరిస్తున్నప్పుడు పొరపాటున వాటి తోలికి వెళ్ళకూడదు అప్పుడు కూడా చంపిన వాళ్ళు ఉంటారు అలా చంపితే అంటే ఇంట్లోకి పాము వచ్చినప్పుడు చంపిన జంటగా రతిక్రీడలో ఉన్నప్పుడు చంపిన మనకి సర్పదోషం లేక నాగదోషం అంటుకుంటాయి దేవతల ఆలయాల్లో నాగాలయాలు ఉంటాయి వాటిని తవ్వి అవతల పారేస్తే మహాపాపం యంత్రంతో సైతంగా తవ్వేసి కొత్తగా ఆలయం కట్టకుండా అవతల పారేసేస్తే అప్పుడు నాగదోషం వస్తుంది తాచుపాము పడగవి పాడుతూ ఉంటే మన నీడ దాని మీద పడితే దానిని కూడా నాగదోషం అంటారు జాతకరీత్యా రాహుకేతువుల దోషం ఎక్కువగా ఉంటే కూడా అది నాగదోషం అనే అంటాం కుజదోషం ఉంటే కూడా అది నాగదోషమే వీటన్నిటికీ నాగుల చవితి నాడు కానీ లేదా షష్ఠి నాడు కానీ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి నాడు కానీ ప్రత్యేక దీక్షతో పూజ చేయటం లేదా ఉజ్జయిని వెళ్ళి అక్కడ కుజుడికి ఆలయం ఉంది లింగాకారంలో ఉన్న కుజుడికి ఆలయం ఉంటుంది దాన్ని ప్రత్యేకంగా పూజించటం అది ఇది కాకపోతే కాళహస్తి లాంటి చోటకి వెళ్ళి సర్పదోష పూజలు అవి చేసుకోవటం లేదా ప్రత్యేకంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి ఉన్న శక్తి హస్తం విరూపాక్షం శిఖివాహం షడాననం దారుణం రిపు రోగఘ్నం భావయత్ కుక్కుట ధ్వజం అనే శ్లోకాన్ని పారాయణ చేయటం కానీ చేస్తే ఈ నాగదోషానికి పరిహారం అవుతుంది సాధ్యమైనంత వరకు నాగదోషం చేయకుండా ఉండడమే మంచిది తీవ్ర దోషానికి మాత్రం గుడి కట్టాలి సాధారణ దోషానికైతే పారాయణ చాలు తీవ్ర దోషం ఎందుకన్నానంటే రతిక్రీడలో ఉన్న పాములు చంపడం ఇక తీవ్ర దోషం గుండు తవ్వి అవతల పారేసి కింద ఏదైనా ఖజానా సంపద ఉందనుకుని ఎత్తుకుపోయే వాళ్ళకి ఆ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం కష్టం వాళ్ళు మళ్ళీ గుడి కడితేనే ఆ పాపం 